Allah ibarakatu alhamdulillah kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rahma na amani zimuendee kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku nyingine tumerudi katika viwanja lengo na kusudio kubwa ni kufikisha kilima cha la ilaha ila Allah Muhammad rasulullah kwamba hapana hapasai kuabudiwa kwa haki na anafaa kukusudiwa na viumbe vyake isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja peke yake ambaye hakuza wala hakuzaliwa. E, kaka mimi wananiita Salim Muislamu sijui wewe wanakuita nani? Naitwa Gerishom. Ongeza ka sauti kidogo tu. Gerishom. Gerishon. Yeah. Asante sana. E, wewe dini gani hivi? Mimi ni Mkristo. Mkristo. Asante sana. Aweka swali yako kwa meza ungependa kuwauliza Waislamu tuanze tusikie inasema namna gani. Ningependa kuuliza nikiwa nilisikia ukinena siku moja ukiwa na kama niko na mke alafu kama tu tuachana aende. Niko na ruhusa ya kuoa mwingine. Nasikia ukisema hivyo. Sasa nilikuwa nataka kuuliza hiyo kwa Biblia imeandikwa hivyo ama ile tu venye unaona sifai kwa peke yangu. Ah kwa bidi hata sijaona mahali imeandikwa we uoe. E, sasa we ukiachana mke wako, we unataka mkiachana ukae hivyo mpaka ukufe ama we unatakaje? Sasa kulingana na venye ulisema ndio nimeona niuliza hapo. E, sisi mtu mkiachana na mke wako labda imefika mahali mekosa kuelewana kabisa badala mpigane muuane ni vizuri mnaachana katika Uislamu kumewekwa talaka lakini talaka ni rust solution mmejaribu kuenda kwa wazazi imeshindikana mmejaribu kuongea na mashekha imeshindikana mmejaribu kuongea na kila mtu imeshindikana sasa nyinyi mnakorofishana kila siku mwisho mkikaa hivyo mtakuja kuuana sasa mmeshindwa kabisa kulete suruhu mnakubaliwa kutoa talaka yani iko na misingi yake ni rust uh, solution anipata vizuri eh ambao mmekosana ile ya mwisho kabisa mmetafuta solution imekosekana basi inaruhusiwa talaka sasa ukimtaliki wewe una ruhusa ya kuoa na yeye ana ruhusa ya kuolewa kwa sababu binadamu namna alivyoumbwa mwanaume katika maumbile aliyoumbwa kuna vitu vinazaana katika mwili yake unanipata na mwanamke hivyo hivyo ameumbwa na wana matamanio sasa akikaa bila kuoa atazini unanipata vizuri na zinani makosa Anapata vizuri eh? kwa sababu zina unaambiwa wale wazinifu kwanza kuna hukumu ya wazinifu katika Uislamu 24 anza mbili Qur'an so kwa ajili ya zina ndio watu wanaruhusiwa kuoa lakini katika Ukristo hata sijui kama kuna 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 hukumu ya wazinifu sijui lakini sikiza Qur'an nasemaje kwa hivyo ndoa inakuwa ni stara <coughs> ndoa ni stara eh Ah kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Mzinifu mwanamke. Sikiza, katika Qur'ani tunaelezwa kuhusiana na uzinifu. Na ndio unaona badala ya uzinifu unaambiwa muingie katika ndoa kwa sababu ndoa ni stara. Unamstiri mwenzako naye anakustiri. Anapata vizuri eh. Sasa wewe ukimpa talaka mke wako huwezi kukaa hivyo bado unaoa mke mwingine mnaishi naye vizuri. Pata vizuri eh. Yes. Sikiza habari. Na mzinifu mwanamme. Uh -huh. Mpigeni kila mmoja katika wao mijeledi bakora mia Sikiza, wazinifu kama hajaoa anafaa kupigwa mijeredi viboko mia hmm. Lakini akiwa ameoa anauawa kisheria. Pata vizuri eh? Lakini anapigwa mawe kama ameoa alafu akazini. Hmm. Lakini kama hajaoa hmm. yeye ni kijana wamezini na msichana ambaye na huyo msichana hajaolewa wao wawili wanapigwa viboko mia bila kuonewa huruma huyu ananyoreshwa mia mia kiza habari inaendelea kusema na. wale isiwashikeni kwa ajili yao huruma katika kupitisha hukumu hii sikiza mkipitisha hii hukumu msione huruma yani hata unamchapa unamsikilia huruma hapana unaambiwa unanyoresha vizuri viboko mia ehe E, ya Mwenyezi Mungu Aha. ikiwa nyinyi mnamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho e. na lishuhudia na e, yao hii kundi la Waislamu unasikia yani watu wanaitwa kama Uhuru Park 
hii ndio siku ya kuanyorosha wazinifu watu wakinyoroshwa pale kesho wewe hautaenda kuzini kwa sababu ulijua ukizini na wewe utapelekwa mbele ya watu unyoroshwe so itakuwa funzo kwa wale wengine unanipata vizuri eh? kwa mfano nchi ya China sijui kama wanaendelea na hizo hukumu wameweka hukumu mfisadi wale watu wanafanya corruption katika nchi za China wanawekwa kwa uwanja kisha wanapigwa risasi mbele ya watu ili wale wengine wasiingie katika ufisadi sasa hapa nao naambiwa wazinifu vijana wanawekwa kwa uwanja wananyoroshwa viboko watu wengine wakishuhudia so wale vijana wengine hawatazini wataoa yes. na pala vizuri so ndoa inakubalika katika Uislamu na nistara hata wajane wale watu ambao wamefiwa na waume zao wanakubaliwa kuolewa wajane unajua wajane eh e, sijui kama ukristo unakubali wajane waolewe tena yani kwa mfano wewe umeoa bibi ukazaa naye watoto watatu alafu ukafariki ule bibi labda e, bado yupo maana yake nikisema yupo ma, maybe miaka yake iko sawa unaona labda hajafika huko sabini, themanini unaona so wako sawa so anaolewa na mwingine na ni vizuri lakini kwenu sijui wana, inakuwa namna gani hivyo hivyo tu wanafanya hivyo oh wanaolewa eh. asante sana so karibuni katika uislamu swali lingine ni leta hapo najua umenichallenge kwa sababu eh, kulingana na penye tumeumbwa huyu akienda pia nitakuwa na hiyo tamaa nitaleta mwingine si ndio hiyo na yeye akienda pia atolewa na mwingine tena tukisha tena tukiachana umesema ati suluhu ya mwisho tena tuachana aende tena nilete mwingine nioe yani ikuwe tu ni ile kubadilisha ah sasa wewe unasema wewe ni kubadilisha hakuna mchezo katika ndoa sikize vizuri talaka ni rust solution rust solution maana yake wewe ume ume ume, ume mke wako mmekaa naye mmekosana ile ya mwisho amuwezi kusuruhisha mmeenda kwa wazazi Wa, kitu ya kwanza mkikosana mnaenda kwa wazazi babake kama yuko na babako wanakaa pamoja wanasikizana wanalete suruhu ikishindikana kwa namna yoyote ndio inaruhusiwa uh, talaka ikiwa ni ya mwisho si ati wewe ukioa unaonja mwezi mmoja unaacha hiyo ni uzinifu nataka kuleta sasa wewe yani wewe unaoa asiana wenyewe unabadilisha kama nguo sio hivyo Oh. Yaani talaka divorce inakuja ile critical badala muuane na ule msichana. Unajua kuna watu wanauana, wako katika ndoa wanauana, si ndio? Badala uwe mtu mwingine uende jera bure. Afadhali umwache kwa salama kwa sababu wewe huku mzaa. Eh. Eh. Lakini sio tu wewe unataka uwe unaoa kila mwaka unaoa ikifika December unaacha. Tena hiyo oh, ni mchezo hiyo. Hiyo tunabadilisha diet. diet. Kwani ni chakula? Sio kupenda kwangu. Eh. Hmm. Sasa amekuja. Eh. Sasa venye mimi nimezoea sio venye amezoea yeye. Eh. Ah, na ndio unaambiwa ndoa <coughs> ni katika subra inataka subra ya hali ya juu. Eh. Kwa sababu eh. huyu ni msichana amelelewa katika boma nyingine na wewe umelelewa katika boma nyingine, sawa eh? eh. Alafu mkipatana lazima uwe na kuvumiliana alafu nawe uwe unamfunza pole pole pia na nipata vizuri eh yes. e, hakuna mtu akosei lakini anarekebishwa yes. alafu vitu ambavyo vinakubali mambo ya hizi mambo ya talaka sana sana ni zina yani mkiwa katika ndoa alafu mke wako anazini huyo sasa anapewa talaka hiyo inasui mm. eh kwa sababu atakuletea magonjwa na mambo mengine unapata vizuri so ni makosa ambayo ni makubwa mno lakini hii makosa ingine ya kawaida ati sijui amechelewa kupika chakula hiyo ni makosa mnaongelea bana si ati yeye bibi amekosa kupika mapema au unaacha hapana hiyo ni mchezo na ndio unaambiwa oweni wale mnaowapenda kwa sababu mtu unayempenda utamvumilia eh mapungufu yake mapungufu yake hakuna binadamu aliyekamilika naye nakuvumilia na 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 katika mapungufu yako Eh labda wewe ukienda kupandisha roli kwa kwa, kwa mlima, roli inazima na yeye pia anakuvumilia vumilia mambo mengine. Yeah. Na nikisema roli sio ile roli fesikali. Najua nyinyi nanyi mambo mengine mnapata vizuri. Mm. Eh mnavumiliana, kuna mambo mnavumiliana, yale ambayo yanakubalika kuvumiliana. Mm. Eh ha, sasa kulingana na penye unasema sasa nakuuliza, mtajuaje huyu ni mzuri atanivumilia kama sio kuunda relationship love ndio sasa ikuje marriage oh kumbe wewe unataka uwe unafanya road test uonja onje alafu ndio ujue ni mzuri ah acha nikuambie kitu moja 
<laughs> mambo hiyo ya girlfriend na boyfriend hiyo hakuna kwanza hiyo ndio inaleta uzinifu na uchafu na ukiwa katika girlfriend na boyfriend uwezi kujua ubaya ya msichana kwa sababu saa yote mtakuwa katika hiyo mnaonyeshana kila mtu uzuri wake lakini unapoishi naye ndio utamjua vizuri mtu akiingia kwa nyumba yako kwa boma yako ndio mtajuana pole pole vizuri so marriage ndio unaanza sio kwenda kuonja onja hii sio royco cube ama nini ama sweet hapana <laughs> wewe usitaka hii test test ama nini hapana unamuoa unamuoa alafu sasa ukimuoa yeah. mnavumiliana alafu mnafunzana pole pole yes. eh sasa for example nitapata wenda eh atoi wenda anatoa tu wasichana peke yake na niko na shamba kubwa hata hiyo kuvumilia unaona hapo naweza fanya aje ndio hiyo shamba ikwe nani alikuambia yeye ndiye ako na tatizo anatoa wasichana tupu inawezekana wewe ndio mbegu zako wasichana tupu na wasichana anaepeana Mungu anaepeana vijana Mungu sasa wewe unamlaumu Mungu kwa kugawa watoto 42 49 Qur'ani hakuna mwanamke anayetoa wasichana tupu anayegawa wasichana tupu na vijana tupu ni Mungu na anayechanganya watoto vijana na wasichana ni Mungu sio binadamu anaweza wewe unadhani ati mbegu yake ndio hiyo hakuna sikiza habari Mungu ndo anagawa 42 49 Qur'ani labda wewe Mungu hajakujalia uzae vijana hiyo sio sababu ya kumwacha mwanamke ati kwa sababu azai vijana hapana unaweza ukapata wasichana wakawa ndio baraka kubwa kwako na unaweza ukapata vijana ikawa ndio matatizo kwako mengi wale vijana wakawa ndio au unaweza pata mtu ni tasa hata azai yote ni ya Mungu hiyo sio kisababu ya kufanya kumpa mtu talaka hapana sikiza habari Ah kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa na kurehemu. Aha. Ufalme wa bingu na ardhi na Mwenyezi Mungu. Aha. Anaumba apendavyo. Mungu anaumba apendavyo. Anampa mtakaye watoto wa kike. Aha. Na anampa mtakaye watoto wa kiume. Asante. Au huwachanganye watoto wa kiume na wa kike. Hey. Kwa mtu mmoja. Aha. Na umfanye tasa mtakaye. Hiyo kazi ni ya Mungu. Kazi ya kuzaa watoto wasichana hiyo ni kazi ya Mungu. Kazi ya kuzaa watoto wa kijana hiyo ni kazi ya Mungu. Wewe kazi yako ni unafanya ile kitendo kinachotakana Mwenyezi Mungu ndiye anaumba anampa mtakaye watoto wa kiume na wa kike. E, na hakuna mtoto mbaya. Usije ukaambiwa atiwe kwa sababu unapatanga wasichana atiwe sasa una bahati. Nani alikudanganya? Kuna watu wamezaa wasichana na wakawa baraka sana katika maisha yao. Kuna e, kuna wengine nao wamezaa vijana wakawa ni baraka sana. Unajua sisi wa, wa Afrika tumelishwa kitu kingine kidogo imetuingia ati kama wewe hujazaa kijana unaona sio kama wewe ni mwanaume. Hiyo ni makosa. Kuna watu hii ni Mungu anajalia. Sasa wewe unatakaje wewe? Wewe kwani unataka watoto gani wewe? Ani niko na shamba. Unajua benye niko uko na shamba huko nyumbani. Kubwa eh. Naweza na naweza fanya kama nimezaa wasichana peke yake. Eh, si wata, watatoka kwa boma waende shamba ba... Katika Uislamu wasichana wana ridhi. Katika Uislamu wasichana wana ridhi. Hawatoki kama nyinyi wa Kristo ndio mnawadhurumu wasichana. Wasichana katika Uislamu wana ridhi, lakini urithi wao hauwi sawa na wavijana kwa sababu yeye msichana akiridhi kwa babake pia kule kwa kwa bwanake kwa mume wake bado anapata kakitu na nipata vizuri mm. alafu yeye akiolewa anapewa mahali unanipata vizuri so msichana anapunguziwa katika mali yake ya urithi lakini anaridhi mali ya babake na ndio unaona katika Uislamu ni makosa mwanamke kubadilisha kitambulisho chake akaitanishwa na bwanake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia watoto waitisha, wa, waiteni na, na majina ya baba zao yani watoto waitanishwe na baba zao So yule msichana anaitanishwa na babake. Mm. Na nipare uzuri. Yeah. So yeye ni mtoto wako, mtoto wako ana haki ya kuridhi. Oh. Eh. So mpatie kaposho pale kama uko na shamba kubwa bana. Eh, pia naye alime pale. Eh? Yenye itabaki juu. Yenye itabaki kama una nini? Utapatia ndugu yako kidogo basi. Tatizo iko wapi? Ala kwani ndugu yako ukipatia na ile nyingine itabaki nyingine unaweza toa fisa bili la ukajenga msikiti ukapata thawabu. Ala. Tatizo liko wapi? Umenichanganya. Umenicha Sasa mimi nakuchanganyia nini? Nakwambia hivi kama wewe hukupata vijana. Eh. Wasichana utawagawia. Kama kuna kale kamebaki, unaweza ukampa ndugu yako. 
Eh. Au dada yako. Au dada yako kumpa pia kana shida gani? Hii shamba mbona inakusumbua sana? Inakusumbua nini na ni mtanga ya Mungu. Unaweza katafuta pia watoto mayatima ukalea. Ama we basi unaweza chukua watoto yatima pia ukawapa hiyo shamba. Eh wakapata baraka na ukao unalipwa na Mungu. Usiona na vile kuna mambo mazuri. Na bara vizuri eh. Mm. Eh sasa nyinyi msiwe mnawaonea wanawake. Mm. Wanawake ni watu wa thamana. Pia unampatia posho pale. Katika Uislamu wanawake wana ridhi. Na wanawake wanakubalika yani katika Uislamu na wana haki katika mali ya baba zao. Mm. Eh. Lakini hawali sawa na vijana kwa sababu vijana nao wakioa ndio wanatoa mahali. Na bara vizuri eh. Yeah. Eh hawali sawa. Sasa hiyo umesema tuvumiliane hiyo kwa ndoa. Kwa ndoa kwani wewe lazima uwe mtu akusumbue. Mbona unajiwekea mikwazo ati lazima uwe akusumbue? La, sio lazima uwe akusumbue unaweza hao mwingine akawa mzuri kwako sio lazima akusumbue. Ala nimekwambia in case ukiona amechelewa kupika sijui nini hii ni mambo ya kuongelea mnakaa chini mna discuss unamwambia mimi napenda hivi na hivi na hivi. Mbona vitu vingine mnaongea tu? Eh Ndiyo, sasa yeah. unajaribu kumaanisha ili yani niende tu kwa barabara nitapata tu na napeleka kwa nyumba immediate ah nah, nah, nani alisema unatafuta mwanamke kwa barabara juu ai 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 Qurani 4 kwa barabara utapata kwa barabara utapata nani sio kwa barabara pana sikiza hasa utaratibu huko Allah wewe unataka tu upate tu barabarani hivi Ati ukipata hapo unachukua unapeleka nyumbani hata ujui wazazi wake ama ujui yeye ni muuaji ama nini hapana lazima, lazima unaambiwa umeambiwa kwanza katika Uislamu kuna nini nyingi sana zimeeleza lazima uchunguzi hata ile family ujue huyo msichana unamtoa kwa ile family ile family iko namna gani unaona uko huo uko namna gani kuna vitu vingi sana tumeelezwa lakini cha muhimu kubwa tumeelezwa katika Uislamu ni kuangalia dini dini wanaishikaje Oh. kwa sababu dini ndiyo tabia yote hmm. inakuja katika pale dini mtu anayemhofu Mwenyezi Mungu anakuwa na akhlaku nzuri anakuwa na tabia nzuri sikiza habari nne tatu kwa ah, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa na mwenye kurehemu Aha. na kama mkiogopa kutoa kutowafanyia uadilifu mayatima Aha. basi ogopeni vile vile kutowafanyia uadilifu wanawake asante basi wewe ni mnaowapenda katika wanawake wewe ni mnaowapenda katika wanawake so lazima kwanza umuone umpende sasa ukimpenda ukajua huyu ni mzuri ukachu nguza ukajua ni msichana mzuri tabia zake nzuri We unaenda tu kwa babake unamuomba babake msichana kwa sababu baba ndio akona ruksa ya kupeana e, msichana yake sawa e, alafu wakati unaenda kwa baba usiende peke yako bara vizuri eh e, unavuta mzee wako kama babako yuko hai unamvuta hivi tuende pale kidogo kuna kifaa niliona kizuri e, sasa bara vizuri eh Aha. Hasa hiyo venye unaeleza nitajuaje ili kufuatilia umesema nijaribu kufuatilia nitafuatiliaje na umesema to square relationship ah sio we mimi nakushangaa unajua ni kama usijui unaishi wapi hii hata hapa kwa kijiji tunaishi hata kama una relation na huyo msichana unajuanga tu boma ya mama fulani ule msichana yake msichana mzuri tabia zake nzuri hii ni vitu inajulikana hata kama uishi mbali hapa tu kwa kijiji unajuanga tu mama fulani msichana yake msichana ana tabia nzuri maana yake anaonekana hata vinye mienendo yake na nini msichana mzuri sasa unasema hiyo ni sawa sawa tu kama kuwa tu hapa karibu mwenye mmejuana tu eh la sio makosa kuwa mwenye mnajuana kwani kuna makosa yote kwani ni familia yako kama ni jirani yako tu hata kama jirani yako mnajuana vizuri unamjua mtu mzuri shida iko wapi bora mzuri Oh. Eh. Hey. Mm. Hivyo ulikuwa unataka uendee wapi? Mimi kwa nataka. Eh. Yaani nijue tabia zake. Eh. Sasa kujua tabia zake ni ile unaenda road test unaonja onja unakaa naye nini? Huyo alikuwa anataka kwenda diaspora. Wewe acha mambo ya diaspora eh. <laughs> Tabia za mtu kwanza huwezi kuzijua kama hamjaishi na yeye. Usidanganywe na yeyote. Labda uangalie ile family namna inavyoishi ukaona wale wako na ile tabia nzuri lakini tabia ya mtu ati umsome na unjakaa na ye hata unaweza kaa naye miaka mbili miaka tatu bado hujajua tabia zake vizuri Hivi wewe uko namna gani uwezi soma mtu hivi hivi mtu ana akili zake na nini hata wewe kusoma tabia zako ni ngumu mtu ajue tabia zako zote ni ngumu kwa sababu kuna zingine labda umeficha ficha eh hey. Alafu wewe unataka mtu amboka yako na tabia nzuri na wewe una tabia nzuri. Sasa kama wewe uko na tabia nzuri muombe Mungu akupe mwenye tabia nzuri. 
Ukiwa na tabia mbaya kama wakoo zile bodi. kama ndio unatafuta saa hii eh. Ah ndio yes nauliza. Ah ndio unatafuta ama uko naye. Haya ndio unatafuta sasa. Oh utapata tu siwe na wasiwasi. Haya swali lingine. Kwa hivyo tatizo kule shamba muhimu unaweza shareweka. Swali lingine injika. Hapo umenichanganya. Sija hadi sijashiba tu mambo yako nzuri. Ah mambo yako nimekueleza vizuri na nimemaliza. Na kama ndio unatafuta nimekwambia tafuta katika boma ambao inajulikana hata hiyo boma ni nzuri wanafanya tabia nzuri na nini na wameshika dini. Mtu yoyote katika kila boma wameshika dini itakuwa ni rais wawe na tabia nzuri kwa sababu dini ni nasaha alafu dini inamrekebisha mje inampa akhlak nzuri na tabia nzuri. Lakini okay, sasa hapa sisi kama sisi tumetoka ushaguo tumekuja kutafutia hapa Nairobi. Hmm. Hello Hiyo mambo ya kurudi tena ushauri kwenda kutafuta mm. na watu wako huku wengi si utaangalia tu sasa tena nienda hadi kwao kwa boma yao ama unanieleza aje ah, sasa unajua kwanza wewe sio muislamu ungekuwa muislamu ndio ningekupa utaratibu wote mzima e, ungekuwa wewe muislamu ningekupa utaratibu wote mzima lakini wewe bado hujakuwa muislamu mm. e, sasa ungekuwa muislamu kuna utaratibu wa Kiislamu vizuri kisuna Shida yenu ni kwamba mnakutana huku eh. na ndio maana hata kumwakimbia hata kuwapiga au kuwafanyia mambo mengine wamnafanyia huku kwa sababu hamkujulikana mpaka nyumbani kwao hamjulikani. Eh, haujulikani. Wewe unachukua msichana, uzamzalisha watoto watatu atinataka nijue tabia zake na hujui hata kwao ni wapi, hujui hata labda kwao ni wachawi ama kwao wanakulanga watu, huna habari wewe. Eh. Yaani umezaa naye watoto watatu ndio unamwambia ati ulisema kwenu ni wapi? Hebu nipeleke sasa kwenu. Ukienda huko ati mimi ndio niko na msichana wenu. Wewe umekaa na msichana ya watu, hiyo miaka yote umezalisha, umefanya kila nani alikupatia? Naona so kuna utaratibu lazima ujue kwao kabla ujue wazazi wao ni vizuri shida ni kwamba lakini si... matatizo eh. Eh. akiwa hapo kwako na hujulikani eh. utampeleka wapi wewe ukimchukua umweke pale alafu akafariki akiwa kwa nyumba yako utampeleka wapi wewe utapata mambo ijayo kupata wewe oh. eh. so utaratibu ni mzuri ujue kwako wazazi wao wa, wazazi wake wakujue hmm. so wakijua mtoto yetu tulipatia mtu fulani so hata ikitokea chochote watakuuliza wewe manake walikuaminia na ndio unaona ukienda kwa wazee wengi hmm. watakuuliza ukienda kama ni kwanza uko peke yake hawezi kubali watakuuliza babako yuko wapi kama babako yuko hai kwa nini hujakuja na babako mdogo ama babako mkubwa kwa nini hujakuja basi na aniko yako kwa sababu lazima wajuane mpaka na wale wazazi wa upande kwenu ili wajue hao watu wako namna gani hiyo hiyo nasema hiyo inataka tumeongea na ye muda mrefu nimemtarifu ah sasa hiyo ni yako hiyo sasa hiyo hiyo yako ya muda mrefu ni process ni process huyu anadhani ni shortcut huyu anadhani ni shortcut huyu anataka shortcut ati lazima akae naye ati aonje aonje huku ati akisikia hii sio mzuri anahamia kwa ingine wewe ah ni watoto wamezaliwa na mtu vyenye wewe uwezi taka dadako achezewe na watu hivyo hivyo usitake kuchezea dada wa mwingine vyenye wewe uwezi taka mtoto wako ukizaa wa msichana achezewe na watu mwingine. na wewe usitake kuchezea msichana wa mtu mwingine hapana kwa hivyo kuna utaratibu kwa kwanza tabia kuoja hoja onja onja huwezi kaoa sasa wewe ukisilimu sasa nitakupa utaratibu ha uko na swali lingine swali lingine usilimu umenificha hapo mahali haya kwa sababu bado wewe hujasilimu ah msalimie kidume njoo tu baba najua huyu anataka tu kuoa na bado hajafika hiyo kiwango anataka tu aonja onja nini ongeongea na wazee wenye wamepitia hao mambo hao mambo yanatakaa process pole pole haitaki mbio Ati wewe umepatana na msiana umeona tu na kimbiliana naye. Wengine hata labda anakula watu usiku, utakuliwa. Lazima ujue kwao wapi. Ama akikuua usiku utajuaje kwao. Dakika moja ataka hii pete. Kasuki. Thomas Kasupi. Kasuki. Kasuki. Yes. Kasuki. Muislamu Mkristo, Mkristo. Asante. Wekelea swali kwa meza tuisikie ya leo. Eh, mimi ni simi sina maswali. Una maswali? Ah, sina maswali. Uko tayari kujiunga kwa Muislamu nafasi iko? Hapana si si acha Kristo niende kwa si acha niingie kwa Muislamu ni si si acha Kristo niingie kwa Muislamu. Aliyekuambia ukiwa Muislamu unaacha Kristo nani? Najua deni, deni ya Kristo na Kiislamu iko tofauti. Na ni kweli? Kwa sababu dini ya Uislamu iko katika maandiko hata Kristo iko katika maandiko. <laughs> Kuna sehemu yoyote dini ya Ukristo imetajwa katika Biblia? <laughs> eh iko. Hebu tusaidie kwa leo. Eh leo tumebahatika. Nimekuanga natafuta kwa wachungaji. Sijaipata kwa wachungaji. Hebu tusaidie kwa Biblia. 
Ukristo dini yeah. kwa Biblia. Tumetafutanga kwa wachungaji hawajai tupa kumbe iko. Yeah, Muda mrefu tumewaambia watu. Muda mrefu bwana. Hebu tusaidie kwa leo. Maana tumeitafuta tukakosa. Ah. Ah. Mm. Wapi nasema Ukristo pia dini? Kristo ndio. Tuseme ni kama ndini yaani. Eh. Hey. 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 Yaani tuseme kama dini. Hii ilitoka wapi ulitoa wapi Ukristo dini? Kristo. Mm. Ukristo dini iko kwa maandiko ama ni kitu watu walikaa chini wakafikiria? Iko katika maandiko. Hebu tusaidie kwa leo. Anasema ni Kristo. Andiko gani? Eh Kristo maana ni mpako wa mafuta, sio dini. Eh ni neno la Kiyunani. Eh 282 muonyeshe neno Kristo. Neno Kristo maana ni mpako wa mafuta. E, sio dini, aa ni mtu. Na ni cheo, ni jina ya cheo, ni kama vile unaweza kuita mtu president. President sio jina ya mtu, ni cheo. E, president ainanga hiyo sio jina ya mtu, atimu huyu anaitangwa president hapana ni cheo. Ndio anaitwa president. Sikiza Kristo naye nasemaje. Ah, neno hili masihi kwa Kiebrania. Maana yake ni mtu wa mafuta. Ili au mwenye kuwekwa wakfu kwa kutiwa kwa kutiwa mafuta. Ili awe mfalme au kuhani au nabii kwa kiunani. Kwa kiunani ni Kristo. Hiyo ni neno inatokana na kiunani. Mtu ambaye anapakwa mafuta anaitwa Kristo. Ni neno la kiunani sio dini. Eh, kuna tofauti ya dini na jina na cheo cha mtu. Yesu aliitwa Yesu Kristo kwa sababu anaitwa ni mpako wa mafuta sio dini ni jina Moja sita kitabu cha Mathayo ni jina sio sio dini Aa, ni jina ya mtu ni kama mimi hivyo naitwa Salim Ngugi wa Nyoike wewe ukachukua wa Nyoike ukasema ni dini hiyo ni Salim He, sio dini sisi habari Moja sita kitabu cha Mathayo e, inasema e. Yakobo uh-huh. akamzaa Yusufu. Sikiza Yakobo akamzaa Yusufu, mmewe Mariamu. Tena Yusufu ndio mumewe Mariamu. Aliyemzaa Yesu hey. aitwaye Kristo. Unasikia Yesu aitwaye Kristo sio dini. Aa aitwaye Kristo. Kwa sababu so Kristo ni jina alikuwa anaitwa kwa sababu so cheo hicho. Eh hey, sio dini pole lakini jina hilo ndio mpako wa mafuta. Hiyo ni njina? Eh. Pole sana lakini. Huko unajua. Huko unajua pole lakini. Msikiti ni nini? Msikiti ni nini? Maana sema unasema mambo ndini ya msikiti Uislamu. Uislamu ni nini ndani yake? Oh, Uislamu ni nini? Asante sana. Uislamu anataka kujua Uislamu nini? Sita mie shina sita Qur'ani. Uislamu nini? Kwa Uislamu kwa Biblia. Kwa sababu muongozo wetu Qur'ani. Si ndio umeniuliza muongozo wetu sisi Uislamu ni Qur'ani sio Biblia kwa sababu Biblia hatujai jua mpaka leo na bigani kapewa Biblia. Biblia nakusomea wewe kwa sababu wewe haikubali kwa upande au ikubali pia yote hata wewe. Unaona ndio wewe unaikubali kando kando kwa sababu mimi sijaijua mpaka leo imepewa nabii gani iliandikwa katika nchi gani Qur'an najua imepewa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepatiwa katika karne ya saba tena huyu Muhammad amezaliwa maka akakufia Madina so inajulikana tena imeteremka miaka kumi na kumi na tatu na kumi na kumi inajulikana vizuri namna imeteremka kila kitu inajulikana imekuja kwa Muhammad sasa ndio unaniuliza Uislamu nini sita mieshi na sita Qur'an siamini Biblia hata <coughs> hata ntarudi huko kwa nini siamini Biblia eh usikonde tutakuja na kuonyesha sahi kwa nini siamini Biblia anasema Mwenyezi Mungu mtukufu eh a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim watu hapa kwa nini siamini Biblia na hii dini ya Uislamu na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka umeniuliza Uislamu nao ni nini Uislamu tunaambiwa ni njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyooka So Uislamu ni njia tena dini ya Mwenyezi Mungu iliyonyooka. So mimi nikuwa Muislamu na njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyooka ambayo ni dini. Sasa wao umeuliza kwa nini nisiamini nini Biblia? Biblia siamini kwa sababu ya kitu moja. Kitu moja mimi nanishangaza. Ah, fungulia kitabu cha Danieli. <coughs> na umuonyeshe na macho. Hii ni implemento ya Roman Catholic iko na vitabu sabini na tatu sasa nataka usome kitabu cha Danieli. Danieli, aya ya mwisho ni ngapi? Kwa hiyo mpirimanto, naone na macho yake ni ngapi aya ya mwisho hii Danieli. E, kitabu cha Danieli kinaishia aya ya ngapi? Na nataka uangalie na macho. Kinaishia aya ya 42. Aa, ne, hapa nataka nini hiyo ni Sura ya 14. Unaona? Chapter 14. 
Enda ina Aya, ya 42 42 so hii ya roman catholic kitabu cha danieli kimefika 14 eh, 14 42 42 haya lete ingine ya hao wengine hao wameandika vitabu na sita the same same danieli sasa uniambie nani alipunguza nani aliongeza danieli imeishia ngapi Alafu niambie ni gani itakuwa ya Mungu? Ni ya wakatoleki ama hii? Oh, hii ime, hii imeishia 12. Hii imeishia 12 na ile imeishia 14. Aya ya 13. Aya ya 13. So kuna chapter mbili ziko pale kwa hii hakuna. Sasa kati ya hii ya katoleki na hii, gani ya Mungu? Ndio niamini. Kwa sababu ni kitabu kimoja cha Danieli. Kitabu moja imeishia fo, chapter 14 verse 40. 42. 42. Ingine haijafika hata chapter 14, imefika chapter 12. 12. Sasa nani huyu alinyofoa? Na ni kitabu cha Mungu. Who is this interfering with the book of God? Kama kitabu cha Mungu, hakuna mtu anafaa kuinterfere ndani yake. Kwani kuna Bible kuna Bible ya Catholic na yenye sio ya Catholic. Na ndio nimekueleza. <laughs> Hii angalia. Ngoja, ngoja. Hapa ya Kiafrika kwanza usilete. Hapa ukiangalia imeandikwa Biblia takatifu. Angalia imeambiwa imeandikwa Biblia nini? Biblia takatifu. Takatifu. Lakini kitabu kimoja cha Danieli hii iko na chapter 14, hii iko na chapter 12. 20. Sasa kati ya hizi mbili, gani ya ukweli? Ndio tuiamini sasa. Ni gani sasa kati ya hizi mbili? Eh kati ya hizi mbili, hata wacha kutaja Catholic wala katika hizi Biblia mbili, gani ya Mungu sasa? zote iko na maandiko ya Mungu. Sasa itakuwaje zote za Mungu na Danieli moja haikubaliani vitabu ingine iko resi, ingine iko zaidi. <laughs> kitabu ya Mungu haina confusion. Vitabu ya wanadamu ndio iko na confusion. Kitabu ya binadamu ndio mtu anaandika na confuse. Lakini kitabu ya Mungu inakuja direct, hakuna confusion. Anielewa? Ndio maana hata Yesu anasema kwamba usipunguze eh hey. wala usiongeze. Usipunguze wala usiongeze ukisoma 22 18. Eh, na namshuhudia mtu yote mtu akiongeza au akapunguza Mungu atamuongezea mapigo. Sasa kati ya hawa na hawa nani walipunguza nani waliongeza? So inaonekana ni watu walikaa chini kwa sababu kitabu kimoja iwezekani kiko na itirafu. Pili katika hii kitabu hmm. cha Biblia Uh, chapter 14 hiyo hiyo ni kama ile yeah, hizo yeah. zinakubaliana lakini hii haikubaliani yeah, yeah. na kama uko na yako ya simu ujaribu kufungua Danieli yeah, uniambie imeishia wapi yeah. Danieli kitabu ya mwisho yeah, ni ngapi yeah, uone mchakato unaofanyika vitabu vinabadilishwa kwa sababu msajulikana nyinyi si wasomi pili kitabu yoyote kwa mfano tunaandikiwa kitabu cha Mathayo mtakatifu huyu Mathayo kwa nini hana sane ni mtoto wa nani huyu Mathayo Ajulikani. Hajulikani itakuwaje wewe ni mwandishi wa kitabu cha Mungu ambao hujulikani sana. Warai hata imeishia eh, imeishia torofu. Inaishia anga torofu ingine hata ya simu wamebadilisha wameweka torofu wametoa 14 kwa sababu kuna ukweli wanataka kuficha katika hiyo kitabu ya Danieli. Sasa hawa kina Mathayo, John, Luke kwa nini hawana sana? Wao ni watoto wa nani? Walitokea wapi? Kwa mfano ukisoma Yeremia Isaya Yeremia moja moja sikiza. Lazima kuna saa nemu mtoto wa fulani wa fulani. Kwa nini ilipofika matayo mtakatifu hajulikani hata babake nani wala mamake nani? Unapoingia kwa Luka, Luka hajulikani babake nani? Mariko hajulikani, Yohana hajulikani. Mbona Yesu anajulikana mtoto wa Daudi sijui inakuja hivi unaelezwa? na uko wake kutoka Mwanza. Uko wake sana muinelezo. Mbona hao waandishi ilifichwa? Kuna siri kubwa mno. Sikiza habari inasemaje? Ah, inasema maneno ya Yeremia. Ehe. Mwana Hilkia. Sikiza, huyu Yeremia anatajwa na sana mwana wa Hilkia. Ehe. Mmoja makuhani waliokuwa katika uh, anadhodhi. Tena unaambiwa alikuwa ni kuhani mmoja katika waliokuwa katika hiyo nchi, lakini anajulikana sana. Lakini unapokuja kwa matayo Hakuna mtu hata anajua jina ya pili ya matayo ni gani wala yeye ni mtoto wa nani wala alitokea nchi gani wala alikuwa nani haijulikani. Wewe unaandua tu imeandikwa na matayo uh, matayo nani? Na anaitwa mtakatifu. Eh. Mm. Na anaitwa tena mtakatifu na aliye mtakatifu Mungu. Mm. Mm. Eh mbona matayo anaitwa mtakatifu? Kwani matayo Mungu? Ah Mungu. Na mbona akakubalia ikaandikwa matayo mtakatifu? 
ma, makosa ndio unaona mimi siamini kwa sababu kuna mambo mengi question mark nyingi mtakatifu eh kuna question mingi mno hiyo Qur'an kwa sababu kabisa hakuna maandiko maradiso ah Qur'an sijapata matatizo yoyote mbili mbili Qur'an eh ay 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 mbili mbili Qur'an eh eh Mbili mbili Qur'an. Anasema Mwenyezi Mungu tukufu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wala hamna mwenye kurehemu. Hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Wewe umesikia ama nirudie? Unajua sasa sije sije ukasimaili tu. Mbili mbili rudia usikie. hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Tena hakina shaka ndani yake. Malisia? Na ni uongozi kwa mchao Mwenyezi Mungu. Tena ni uongozi kwa mchao Mwenyezi Mungu. Ambao huyaamini asionekana maadamu yamesemwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake ambao huyaamini asionekana maadamu yamesemwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Mwenyezi Mungu anatuambia kuna moto wa jehanamu. Hatujaenda tukauona ndio tuamini. Tunaamini kwa sababu mtume amesema na Mwenyezi Mungu amemweleza. Tunaamini kuna paradise. Hatujaenda tukaichungulia tukaiona ndio tukuje tuamini. Tunaamini. Tunaamini Mungu yuko atajamuona Mungu na hii macho. Tunaamini malaika wako. Wewe sasa yana malaika? Lakini unaamini wa? Wako. Ewe Muislamu kiroho Mwili tu ndio mkristo. Mwili tu ndio mkristo. Ah una swali nyingine? Maana naona maswali mengi sana huko. Mwingine kwa namna hii. Ah yale. Muhammad ndio nani? Muhammad ndio nani? Ile wakati mnaabudu mbona mnatumia majina ya Muhammad? Muhammad ndio nani? Asante sana. Sala la sijui hivyo hivyo ni nani sasa. Asante sana. Muhammad ndio nani? Anaitwa kidume huyu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa. Anauliza ndio nani 33 40 Qur'an? Anza pole pole asikize. 33:40 Asikize vizuri Muhammad ndio nani? Tumpeleke pole pole. Waganda wanasema mpola mpola. Eh, hey, sikiza vizuri. Mbona Muhammad? Si ndio ume agoja kwanza tumalize hii, alafu utauliza hiyo. Mbona anajua katika Biblia? Asante sana. Tutapata hii Qur'an, hey. Yesu ametajwa dani hey. na katika Biblia. Asante sana. Kwa sababu Biblia, Qur'ani imetaja kila kitu kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anajua kila kitu anakusanya. Lakini Biblia kwa sababu tumeona ingine hata imepunguzwa. Sasa jina ya Muhammad ndio utapata kama wenyewe wanaipunguza yenyewe. Watabakisha jina ya Muhammad. Kwa si shahidi wa hayo. Wewe shahidi umeona inapunguzwa yenyewe. Sikiliza Muhammad 8:33:40. Ah, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hey. Muhammad hey. si baba yote katika wanaume wenu. Bali ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Aha. Na mwisho wa mitume. Aha. Na Mwenyezi Mungu hey. ni mjuzi wa kila kitu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunaambua ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mwisho wa mitume. Yeye ni mtume. Yeye sio Mungu. Na tunapoabudu hatuabudu sisi kupitia Muhammad hapana kama umeambua na mtu yote hivyo hapana 17:22 Qur'an. Hatuabidi kupitia Muhammad hapana. Na ndio unasikia hata tukiadhini tunaadhini Muhammad Rasulullah Muhammad mtume wa Mwenyezi Mungu. Sikiza habari. Ah kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Uh-huh. Usifanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Uh-huh. Usije ukawa mwenye kulaumiwa uh-huh. na mwenye kukosa kukunusuru. Uh-huh. Na Mola wako uh-huh. amelukumkua msiniabudu msimwabudu yeyote uh-huh. ila yeye tu. Na Mwenyezi Mungu amehukumu ya kwamba tusiabudu yeyote isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu peke yake. Eh sisi hatuabudu Mungu kupitia yeyote. We don't associate God with anything. Tunamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Waislamu ndio wako na kitu inaitwa Islamic monotheism, the oneness of God. Hawamuhusishi Mungu na chochote. Tunajua pati ya Mungu, pati ya mtume. Mitume hawaabudiwi. Tunawaheshimu kama mitume. Heshima ya utume tu ndio tunawapatia. Lakini Mungu tunampatia ndio sifa ya kuabudiwa na ndio anafaa kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kila jambo. Eh. Katika Biblia, mm-hmm. e, maandiko yanatuambia kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Na sasa naye Muhammad naye alitoka wapi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu ameumbwa na Mwenyezi Mungu Biblia. Hmm. Inapata tuelewe hadi mwisho. Penye penye Yesu anaelekea penye Yesu alikuja hapa penye Yesu alikuja kwa ajili yetu, akakufa kwa ajili yetu. 
sasa Mohamed Mohamed anafaa kipango namna hiyo ah Mohamed hajakuja kufa kwa ajili yetu najua sasa ukiweka vitu vya kufa hiyo vitu mbili tofauti hiyo mada ya kufa nitakuja nilikuwa nataka yani atajua katika bibilia Mohamed ah sasa atata Yesu ni mwana wa Mungu ngoja kwanza yeah. unajua wewe natulazimishia kwa kitu bibilia ilipewa na bigani ndio Mohamed atajwe eh yeah. bibilia ilipewa na bigani ndio Mohamed atajwe na bimgani eh yeah. sema tu sione haya usione haya sema tu Manake si tunajua Muhammad katajwa katika vitabu hivi 43 43 Qur'an. Hajatajwa katika hizo vitabu nataka kutudirect humo ndani. Humo ni vitu vinaitwa kumbukumbu amekumbuka kumbuka baadhi. Sikiza vitabu aliyotajwa. Mengine akasahaulika. Eh, mengine akasahaulika. Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mwingi wa na mwenye kurehemu. Eh. Na wanasema waliokufuru. Na wanasema waliokufuru. Wewe si mtume. Uh-huh. Sema. Eh. Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi baina yangu na baina yenu. Aha. Kuwa mimi ni mtume na pia yule mwenye elimu ya kitabu. Aha. Na kila aliyesoma Taurati iliyo sahihi, e. na injili iliyo sahihi, e. ameziona habari za Nabii Muhammad humo. Sisi tumepatiwa vitabu vya kuelekea, sio katika Biblia tumepatiwa katika Taurati iliyo sahihi ambao hamna kama ungeleta Taurati iliyo sahihi tungekuonyesha na injili iliyo sahihi mwenye aliyosoma hizi vitabu kaziona habari za Nabii Muhammad humo. <coughs> eh. Sio hizi za kuunga unga unataka tulete. Hizi nimekuambia nimefanya ukarabati sana. Moja kumina sita nyakati wa kwanza. Hai, hey. <coughs> hiyo imefanya ukarabati ukarabati mwingi mno na ndio nikakuonyesha kitabu ya Danieli ingine inaishia chapter 12 ingine inaishia chapter 14 Siangalia nyuma mchungaji aje saa hii sikiza habari mchungaji aje saa hii ah moja 16 nyakati wa kwanza kwenda kuandika moja 16 na Mwarvadi nataka usikilize vizuri na Mwarvadi na Msemari baada kuandika Msemari anaandika na Msemari na Muhammad hapo ameandika na Waje waje kwanza niangalie. Waje niangalie Muhammad kwa wapi? Sijasema Muhammad, wameandika na Muha. Niangalie ni, ni, ni wapi? Ni wapi? Hebu msomee yeah. moja 16. Unajua afuatilie. Yeah. Afuatilie basi. Ah, na Mwarvadi uh-huh. na Msemari hey. na Muhammad. Hapo wanasema kuna mtu anaitwa Muha? Muhammad. Muhammad. Wewe hii dunia usaisikia mtu anaitwa Muhammad? Hawana. Ah, katika Ukristo kuna mtu anaitangwa Muhammad. Ah. Sasa walifanya ukarabati, wanasemaje piga dibaji? Ukarabati wamefanya iki kitabu she dibaji. Nataka hapa dibaji ah, aone. Vitu vimebadilishwa. Mambo. Eh, hey, sikiza wewe. Eh, hey, msomee hapa kwanza. Ah, inasema kazi hiyo yenyewe haikuwa rahisi. Uh-huh. Matumizi mbalimbali yametokea mbali katika jani mbalimbali mbali za nchi hii. Asante. Kwa mfano, eh, hey. ilikuwa hapa na budi kufikiri kwamba hilo jina la Mungu hey. katika agano la kale litaandikwa Jehova au Mwenyezi Mungu uh-huh. au Bwana Mungu teremka litakapopigwa chapa kitabu cha agano la kale uh-huh. kutakuwa na maelezo maalum juu ya neno hilo Asante pia hey. maendelezo ya majina yote ya watu maendelezo ya majina yote ya watu vyenye unaniambia ni kutolea Muhammad maendelezo ya majina yote ya watu ehe na ya mahali na ya mahali ilikuwa ilikuwa hey. lazima hey. yafikiriwe tena uh-huh. na mengine hey. kutengenezwa Allah kumbe wanasema majina yengine walifanyaje mtatengenezwa <laughs> walitengeneza eh hey, wakaficha ile ya ukweli ndio nikakwambia kitu walikalia chini jopo hilo wakakaa hata jina ya kitabu chenyewe walitengeneza sikiza habari ah inaendelea kusema hey. mwalimu hey. hey. ilikuwa hey. lazima ifikiriwe tena uh-huh. na, meng, na mengine kutengenezwa uh-huh. jambo hili hey. lilikuwa kazi kubwa sana kwa nini kwa sababu hey. yako majina uh-huh. zaidi ya 1500 uh-huh. tena hey. jina la kitabu uh-huh. jina la kitabu chenyewe hey. uh, lilifikiriwa na ndio unaona hata ndani ukienda upati biblia wanasema jina yenyewe lilifikiria ya kitabu chenyewe walikaa chini wakaulizana wewe tuite hii kitabu namna gani hey. wanaauliza tuite namna gani lakini sio kama Qur'an imekuja imeteremshwa kwa Bwana Muhammad inaitwa Qur'an. Taurati imeteremshwa kwa Musa inaitwa Taurati. Injili inaitwa injili. Lakini hiki wanasema walikaa wakafikiria tukiite aje. Eh, wakaita Biblos maana yake mkusanyiko wa vitabu neno inatokana na Wagiriki. Usije ukastuka sana. Pumua kwanza eh. 
angalau oxygen ingie kwa mwili eh usije ukafenti unajua ukikaa hivi nini unapumua kwanza oxygen inaingia una swali nyingine aka anaona maswali mengi humu ama ungependa kujiunga kuwa muislamu karibu sana katika uislamu karibu sana katika uislamu wakati ndio huu waokovu eh ala kwenda kazi imeenda wapi tena zimetumia hai umetumia dakika nyingine ah sina swali nyingine asante sana karibu katika uislamu sawa karibu sana haya haya tupate swali nyingine hapa ndeta eh aha wanakuita nani ah wananiita shadrack Shadrak asante sana Muislamu Kristo Kristo Asante sana Shadrak Anamuona Jatero amekaa nje siku hizi maswali yamekwisha Asante sana Eh Wewe Mkristo una swali ya kuuliza Waislamu? Ah nina nina swali kidogo moja Swali ni moja Tuulete Karibu nafasi si nimekupa oh, ulete hiyo swali moja. Mbona wasituka stuka? Ndio nimenyamaza ndio nikusi. Sasa ndoongea na wewe unaongea hiyo si utaratibu. Utaratibu umesema ninakupa unauliza swali yako ndio nisikie. Aya, swali yangu inakwenda hivi. Ah, mnalazimisha mtu ama mnamfanya mtu kumforce kuingia katika dini fulani. Qur'ani mbili hamsini na sita <coughs> Ah, mbili mia mbili hamsina sita e, vitu mbona viko wazi? Yako wazi tu. Wazi kabisa. Ah, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wale ambao mwenye kurehemu. Eh. Hakuna kulazimishwa. Eh. Hakuna kulazimishwa. Eh. Mtu kuingia katika dini. Rudia ndio asikie vizuri. Hakuna kulazimishwa. Eh. Mtu kuingia katika dini. Teremka. Uongofu umekwisha pambanuka. Uh-huh. Na upotofu basi uh-huh. anemkataa shetani uh-huh. na akamwamini Mwenyezi Mungu hey. bila shaka yeye ameshika kishiko chenye nguvu uh-huh. kisichokuwa cha ku, na kuvunjika unasikia sisi hakuna kulazimisha yeyote tena tunaambiwa tukija kumhubiria mtu akikataa kusikia maneno ya Mungu tumfanyie nini tumpige ama tufanye nini Tisa sita Qur'ani Ai, mbona Qur'ani iko wazi? Na ndio unaonanga mimi si lazimishi mtu hata jetero sijamlazimisha. Yeye mwenyewe kapenda Uislamu kakaa kando tu katulia. Sikiza vitu eh? Uh-huh. Ila sema na kama mmoja wa shirikina akikuomba umlinde. Sikiza na kama mmoja wa shirikina akikuomba umlinde ili asikie maneno ya Mwenyezi Mungu. Uh-huh. Basi mlinde asikie maneno ya Mwenyezi Mungu. We mlinde asikie maneno ya Mwenyezi Mungu. Sikia akikataa kisha hey. akitakubali akikataa kukubali maneno ya Mungu usimlazimishe wala usimdhuru. Sikiza hata mshirikina usimlazimishe wala usimdhuru tena umekatazwa kumdhuru malizia bali. bali. Mfikishe mahali pake pa amani. Mfikishe mahali pake pa amani. Kama hataki kufuata Uislamu kama hataki kufuata Uislamu kama hataki wewe musindikize umuulize kama anaogopa ogopa anasema atapigwa ngeta wewe mpatie escort umfikishe umuulize umefika mahali pa salama eh ndio hivyo eh basi kaa na, na nini yako kwa sababu hakuna kulazimisha mtu katika dini mambo yako wazi tu so, swali nyingine wekelea kwa mesa we hapo kweli kale sasa nataka tuanze tano mahali umesema tisa tano tusikie na hiyo tisa tano nataka injike swali inasema na ile miezi mitukufu utakapokwisha ile miezi mimi naliopewa basi waweni piganeni na washirikina popote mwakuta hapo na wakamateni mateka kama wa wanavyo kufanyieni ah tena mnawaua kama wanatufanyia kama wana tulie tulieni tu kidogo mimi namshangaa aya mbona iko wazi hebu rudia hiyo aya sijui ni Kiswahili asiki tano eh, tisa tano rudia na ile miezi mitukufu itakapokwisha uh-huh. ile miezi mimi naliopewa uh-huh. basi waweni uh-huh. piganeni na washirikina popote mwakutapo piganeni hii ni mambo ya vita mkipatana katika vita mnapigana sio mambo ya kunini na ndio unaona wewe ni kama hujai wewe inatakana uende kwa jeshi na ama nini ukienda kwa vita ni kupigana hawa train waende wakakule ugali hapana kama wale vijana wamepelekwa Haiti hawajaenda kukula ugali Haiti hivi hivi hapana wakipatana nao rebels wanapigana kwa sababu wameenda katika war zone 
na katika wazon kuna kutekwa nyara na kuna kutekana nyara malizia haya ah piga nani na ushirikina popote mwakutapo na wakamate ni mateka na unaambiwa mwakamate mateka hii ni sheria kwa wanajeshi wa kislamu waliokuwa katika vita malizia kama wanavyo kufanyieni sikiza kama wanavyo kufanyieni waislamu pia walikuwa wanashikwa mateka na wanashikana mateka kwa sababu ni katika vita vita inatokea vitu mbili wewe unaweza kupigana ukashikwa mateka ama wewe mwenyewe ukashikana mateka. Hii ni katika sheria ya vita. Sio mambo ya dini. Sio sio mambo ya na nyinyi mkiwakuta wao washike. Sio mambo ya mambo ya kulingania hapana. Mm. Hii ni katika wao mambo ya jeshi. Hii ni ya kijeshi. Wanajeshi wameenda vitani. Mwanajeshi hawezi enda kukuchekesha na hapa hakuna wanajeshi. Hapa sisi tutakufunza maneno ya Allah. Wewe ukitaka kupigana na wanajeshi utawapata huko wanapigania. Si hapa. Bibi harusi hapa. Eh. Oho. Wewe huko haiti unadhani mtu anaenda na kama bibi harusi? Huko si mchezo ni uozo. Ukiingia uozo ni uozo. Ukiingia mahali ya ibada ni mbaya ibada. Sasa hii ni wanajeshi walikuwa wanapewa sheria ya kuingia katika jeshi. Ndio haya ilikuwa inakusudia wao wanaopigana vitu. Swali yangu inaingia hapa. Mimi Nikisema kuwa mnatreniwa vita mtakuwa nakosa Ala katika nchi za Kiislamu wanatreni vita enda Saudi Arabia wako kwa sababu wako wanajeshi wa Islamu Ala kwani ulikuwa unataka wasitreni na Kenya pia wanajeshi wako na kuna wanajeshi wa Islamu kuna jeshi wa Kristo na wanatreni wao Uganda hivyo hivyo Uganda hivyo hivyo kuna wanajeshi wa Islamu kuna jeshi wa Kristo wa Tanzania wako wanajeshi wa Islamu kuna wanajeshi wa Kristo Kwani kazi ya jeshi gani Kwani kazi ya jeshi gani kule ugari tu That means hai kwani huko kaka ni wapi huyu Siri swali unajibu tu Ah hana shida Sina shida shida Waje tumsikie Kwani wa Kristo hawatoni vita Ah Ukristo ni dini ya Mwenyezi Mungu Sitaki kujua ni dini ya nimeuliza wa Kristo hawatoni vita kwa sababu tuna wanajeshi wa Kristo na wanaendanga kanisani Si Kenya tuna wanajeshi wa Kristo tuna dini na vitu naitwa spirit of war not Mambo ya Mwenyezi Mungu ataoka tu kina Daudi Mwenyezi Mungu ndiye alikuwa anamsha vita huyu ndiye alikuwa anamsha vita Mwache mwache ndio nimpate vizuri ndio nimpate vizuri hivi unataka kuniambia hapa Kenya hakuna mwanajeshi hata mmoja mkristo eh Ukristo iko ndani ya wanajeshi ala wanaendaga kupigana vita ukristo wa, yuko ndani ya wanajeshi ndio nauliza wanaendaga kupigana vita hiyo ni kazi na jeshi na kuna makanisa oh. <laughs> kuna different ya kazi na ukristo haya swali yako gani sasa weka swali vizuri na tumsikie swali yake vizuri ndio ndio tumpate tumalizane na maana vitu vyake vyote mimi naviona viko wazi sida yako ni gani ha mimi nina swali mingi sana. Kimbia. Swali mimi najua uko na nyingi. Sasa unanijua mimi siwezi kimbia. Sasa Hebu sikia kama Yesu hii ni spiritual alikuwa anasema 19 27. Nani anakuambia huko ndakuja. Nini nasema 19 kitabu cha eh Salasa Rasha. 19 30 ngapi wale adui zangu waleteni hapa mbili. 27. Twende kwa Luka hiyo. Eh Luka 19 27. Mmm. Hebu niangalilie chap chap. Ah, inasema mwalimu. Hey. Tena. Hey. Wale adui zangu. Yesu anasema wale adui zangu wasiotaka ni watawale. Hey. Wale peni hapa mwachinje mbele yangu. Huyo ni Yesu. Sasa nauliza. <laughs> nauliza. <laughs> Tulia haina <laughs> shida taendelea. <laughs> Hii kuachinja ni kiroho. Hapa akiongea alikuwa anaongea vitu zinaitwa parables. Sawa? Na akimaliza kuongea hivyo alisimama na akaenda Jerusalemu. Sina shida. Uh-huh. Amesema wale adui wao wafanyweje? Hiyo ni parable. Hiyo parable inasema wale adui wafanyweje? Good. Wapapaswe ama wachinjwe? Kwa <laughs> wao mbele yake. <laughs> Goja kwanza. Kwa sio Yesu anasema alileta upanga duniani. Hakuleta amani, alileta hey, upanga. Sasa wewe fanya hivi ah, na na mimi ni peke ah, alikuwa na hiyo hizo panga na Na Simioni ndio naona alikuwa anabebanga pamba. Kuna mtu alikata sikio. Sasa wewe fanya 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 hivi. Fanya hivi hakuna tatizo. Wewe fanya hivi. Mtu alikatwa kiroho. Wewe fanya hivi alikatwa sikio ya kiroho. Hakuna tatizo. Njo kesho mapema. Maana yake mnakuja late time. Alafu waiwai mapema kesho alafu njo lete makosa yote lete hapa mbona vitu viko wazi katika paro uwanja njo kesho mapema salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh